ഏവർക്കും നമസ്കാരം സുഭാഷ് സാറാണ് സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ്മിലൊക്കെ നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കുട്ടികളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നിപ്പോൾ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കയറുകയാണ് നമ്മുടെ ഓർഡറുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കൂടെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ഓർഡർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സെറ്റ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മളത് കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് തന്നിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് അത് ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കയറുകയാണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ജോമട്രി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഈ അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കണ്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി മാർക്സ് ഉറപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ജോമട്രിക്കകത്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള കുറേ പ്രോബ്ലംസുകളാണ് പിന്നെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ചെറിയ ഒരു വൺ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനും പിന്നെ ഒരു ത്രീ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റിനും അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ നിന്നുള്ളൂ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇവനെ അങ്ങോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഫിഗറൊക്കെ എത്തി ഇനി ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടേക്കണം ബെൽ ബട്ടനൊക്കെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് പിന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് മറക്കാതെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനോടെ നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്തിടണം എന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉടനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ലൈക്കും കമൻറ്റും എല്ലാം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൂ ഡയമെൻഷനെ കുറിച്ച് ഇല്ലയോ രണ്ട് ആക്സസ് സമയം ഇൻ്റർസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നാല് പാർട്സ് ക്വാർട്ടൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മൂന്ന് ആക്സസ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഇന്റർസെക്ട് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് അറ്റ് ഒറിജിൻ വി ഗെറ്റ് എയ്റ്റ് പാർട്സ് മീൻസ് എയ്റ്റ് സ്പേസ് ദ ആർ കോൾഡ് ഒക്ടൻസ് നമ്മളിവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വേട ഇതാണ് ഒക്ടൽ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് സ്പേസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാണിക്കാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സും വൈയും ആക്സസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലയോ ഇത് എക്സും വൈയും ആക്സസ് ഇവിടെ ഒരാളുടെ കൂടി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരും കണ്ടല്ലോ സ്പേസിലോട്ടൂടെ ഒരു ആക്സസ് കിട്ടി മീൻസ് ഒരു ഡയറക്ഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് ഡയറക്ഷൻസ് ആയി മൂന്ന് ദിശകളായി ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ഒക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം വേണ്ടേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കട്ടയൊക്കെ കിട്ടി ഇങ്ങനെ പണിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ റൂം കിട്ടി ഇവിടെയും ഇവിടെയും കിട്ടിയപ്പോൾ ഇവിടെ റൂം കിട്ടി ഇവിടെ റൂം കിട്ടും ഇവിടെ റൂം കിട്ടും അപ്പോൾ മണ്ടയ്ക്ക് തന്നെ എത്ര റൂംസ് ആയി നാല് താഴെ ഇതേപോലെ നാല് റൂംസ് കിട്ടും അപ്പോൾ എത്ര ആയത് എട്ട് പാർട്സ് ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ദ ആർ കോൾഡ് ഒക്ടൻസ് ഓക്കെ ഇനി എനി പോയിന്റ് ഇൻ സ്പേസ് ക്യാൻ ബി ഡിനോട്ടഡ് ആസ് പി എക്സ് കോമ വൈ കോമ ഇസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു നമ്മളൊരു പോയിന്റിനെ സ്പേസിലെ പോയിന്റിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പി എക്സ് കോമ വൈ കോമ ഇസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പി ത്രീ കോമ ഫോർ കോമ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് മൂന്ന് മീനിങ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിഞ്ഞു നിന്നും ഒരു പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റിൽ എത്താൻ മൂന്ന് ആക്സസെ കൂടെയും യാത്ര ചെയ്യണം എക്സ് ആക്സ് ഇവിടെ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വൈ ആക്സ് ഇവിടെ നാല് യൂണിറ്റ് ഇസഡ് ആക്സസ് ഇവിടെ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ ഓടിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കത്തില്ല മൂന്ന് ആക്സസിൽ നിന്നുമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകളാണ് ത്രീ ഫോറും ഫൈവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായി നെക്സ്റ്റ് പ്ലെയിനിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ചെറിയൊരു കാര്യമുണ്ട് പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് വൈ സെഡ് പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസോട് ചേരുന്ന ഒരു സർഫസ് ഉണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലെ ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്ലെയിനിലെ പോയിന്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ടു ത്രീ സീറോ രണ്ട് ഈ മാതിരി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്
പ്ലെയിനിലെ പോയിന്റ്സുകൾ പ്രത്യേകം ആക്സസിലെ പോയിന്റ്സുകൾ പ്രത്യേകം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈ എക്സാമിന് ചോദിക്കുക ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് എന്നത് അത് പ്ലെയിനിലാണോ അല്ലെ നമ്മുടെ ആക്സസിലാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സീറോസിനെയൊക്കെ നോക്കി അത് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിലാണെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റും ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റും സീറോ ആയിരിക്കും വൈ ആക്സസിലാണെങ്കിൽ എക്സും ഇസഡും സീറോ ആയിരിക്കും ഇസഡ് ആക്സസിലാണെങ്കിൽ എക്സും വൈയും എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇസഡ് കോർഡിന് മാത്രമേ നോൺ സീറോ കാണത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എക്സാമിൻ്റെ ഷുവർ പ്രോബ്ലം ആണ് അത് വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്ക് ചോദിക്കും ഷുവർ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് തന്നിട്ട് എത്രാമത്തെ ഒക്ടൻ്റിലാണെന്നുള്ള ചോദിക്കും നമുക്ക് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എട്ടെണ്ണം ഈ എത്രാമത്തെ ഒക്ടൈനിലാണെന്ന് ചോദിക്കും അതിനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒക്ടൈനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടേബിളാണ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എക്സ് വൈ ഇസ് ഇതിനുള്ളിലുള്ള സൈൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എക്സാമിന് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മറക്കരുത് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സാം ചോദിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എന്നിട്ട് പറയും അത് എത്രാമത്തെ ഒക്ടൈനിലാണ് എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി നോക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനുള്ളിലുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ മീൻസ് എങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ്സുകൾ വരുന്നത് എന്നുള്ള സൈൻ നോക്കണം ഓക്കെ പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് എഗെയിൻ പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ റോയിലുള്ള നമ്പേഴ്സുകൾ എങ്ങനെയാ പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ഒന്നുകൂടെ പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് മൈനസ് ഓക്കെ അല്ലേ നാലാമത്തിനുള്ളിൽ നാല് പ്ലസ് നാല് മൈനസ് തീർന്നു അപ്പോൾ ഈ രീതി കൂടെ വേണം അതിനുള്ളിലുള്ള സൈൻ കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് റോ പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ഒന്നുകൂടെ അത് തന്നെ പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് മൈനസ് നെക്സ്റ്റ് നാല് പ്ലസ് നാല് മൈനസ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ടു മൈനസ് വൺ ഫോർ ഓക്കെ ടു മൈനസ് വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ഇത് മൈനസ് ഇതെന്താണ് പ്ലസ് അപ്പോൾ പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രാമത്തെയാണ് ഫോർത്ത് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഓക്ടൻ്റെ ആയി ഫോർത്ത് ഓക്ടൻ്റെ ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവാണ് അതായത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫസ്റ്റ് ഓക്ടൻ ഞാൻ പറയാൻ ഞാൻ കണ്ടല്ലോ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ് ഏത് ഓക്ടൻ്റെ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പോ നെഗറ്റീവ് വൈ നെഗറ്റീവ് ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് മാത്രം പോസിറ്റീവ് മീൻസ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് എവിടെയാണ് നോക്കി എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കുക മൈനസ് പ്ലസ് പ്ലസ് എത്രാമത്തെയാണ് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയിന്റിന് ഏതാ ഒക്ടൻ്റാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴിയായി ഇത് മൂന്ന് മൈനസാ നോക്ക് മൂന്ന് മൈനസ് ഉള്ളത് ഏഴാമത്തിനുള്ളിൽ ഓക്കെ സെവൻത് ഉണ്ടല്ലോ മൈനസ് 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 അപ്പോൾ എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സെവൻത് അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രാമത്തെ ഒക്ടൻ്റാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഏത് പോയിന്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് തന്നേക്കാം ത്രീ എ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് സെവന് മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ഫൈവ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഒരു ടോപ്പിക് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഫുള്ളായിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മാർക്ക് കൂടുതലുള്ളത് ഈ ടോപ്പിക് കൊണ്ട് ബേസ് ചെയ്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചിട്ടില്ലയോ റൂട്ട് ഓഫ് അത് തന്നെ ഒരാൾ കൂടുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യാം എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസഡ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു വൈ ടു ഇസഡ് ടു ഓക്കെ ഇത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇത് ബി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസ് ടു മൈനസ് ഇസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അയാളുടെ ചേരുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങോട്ട് എഴുതുവാണ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസ് ടു മൈനസ് ഇസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഒറ്റ ഒരാളൊന്ന് കൂടി ആര്
അപ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇനി തെറ്റിക്കുക എന്നൊന്നും അറിയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസഡ് വൺ ഇത് എക്സ് ടു വൈ ടു ഇസഡ് ടു അപ്പം എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന നോക്കിയാണ് ടു മൈനസ് മൈനസ് വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ തെറ്റിക്കരുതേ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഈസ് ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട് വരെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് മൈനസ് പ്ലസ് ആയി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ഫോർ ഒന്നാമത്തെ ആയല്ലോ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ സ്ക്വയർ ഈസ് നയൻ പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആൻസർ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി സെവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും ക്ലിയർ ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴിയായല്ലോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരോടും മറക്കാതെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യു